നമസ്കാരം സന്യാസിമാർ ഈ സംഘപരിവാറുകാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മനുഷ്യ വിസർജ്യം കിടക്കും അത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറപ്പോടുകൂടി വെറുപ്പോടുകൂടിയിട്ട് കണ്ണടച്ച് മൂക്ക് പൊത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ വഴി മാറി നടക്കും ഇതുപോലെയാണ് സംഘപരിവാറുകാരെ കാണുമ്പോൾ സന്യാസിമാർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അറപ്പാണ് വെറുപ്പാണ് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം പലരും ഇങ്ങനെ സംശയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഹിന്ദു സമുദായം ഹിന്ദുമതം അത് ഇതിന് കാരണമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവരെ അറപ്പോടുകൂടിയും വെറുപ്പോടുകൂടിയും നോക്കാനുള്ള സന്യാസിമാർക്ക് അങ്ങനൊരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഹിന്ദു സമുദായം ഹിന്ദു മതം അത് വലിയൊരു വിപത്തിനെ നേരിടുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ മഹാമാരിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഹിന്ദു മതവും ദ ഇങ്ങനൊരു മഹാമാരി സംഘപരിവാർ മഹാമാരിയെ നേരിടുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സംഘപരിവാർ ഒരു സംഘടനയാണത് അനേകായിരം സംഘടനകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആ സംഘടനകൾ ഒരു സംഘടന മാത്രമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് മതസംബന്ധിയായിട്ടുള്ള സംഘടനകളുണ്ട് മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ വേണ്ടത്ര മുസ്ലിം സംഘടനകളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളുണ്ട് സിഖ് സംഘടനകളുണ്ട് ജൂതന്മാരുടെ സംഘടനകളുണ്ട് പാഴ്സി സിന്ധി ഇവരൊക്കെയും സംഘടനകളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളടക്കം ഒരുപാട് അതായത് മതസംബന്ധിയായിട്ട് മതത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുമുണ്ട് പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും ഈ മതത്തിൻ്റെ സഹായികളായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രചാരകരായിട്ട് അതിൻ്റെ സംരക്ഷകരായിട്ട് നിൽക്കുമെന്നല്ലാതെ ഇതര മതങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മതത്തിൻ്റെ തലയിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ നിയന്താക്കളായിട്ട് മാറാറില്ല ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയുടെ ഒരു വക്താവ് ഒരിക്കൽ പോലും ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയന്താവായിട്ട് മാറാറില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഖുറാനെ വർണ്ണിക്കാനും അതിനെ ആഖ്യാനിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും അവർ വരാറില്ല അതിന് വേണ്ടുന്ന ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കും സഹായം കൊടുക്കും അത് വേറെ കാര്യം എന്നാൽ ഇവിടെ സംഘപരിവാർ അഥവാ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവ സംഘത്തിൻ്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു അതൊരു വിപത്തായിട്ട് മാറുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവരും അങ്ങനെ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നതുമില്ല പിന്നീട് ഹിന്ദു അവരെ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹിന്ദു ദേശീയത അതുപോലെ ഇതര മത സമൂഹങ്ങളോടുള്ള അസഹിഷ്ണുത അത് തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ട് അതായത് ഗുരുജി ഗോൾവാൾക്കറിൻ്റെ മറ്റേ വിചാരധാരയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി അച്ചടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ജന്മസിദ്ധമായ ഒരു രോഗം കണക്കെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ അന്ന് മുതലേ തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ട് അതങ്ങനെയുണ്ട് അതങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ക്രമേണ ആ സംഘടനയുടെ രൂപം മാറാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഭാവം മാറാൻ തുടങ്ങി ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ തോളത്ത് കയറി ആ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ ചെവി കടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഹിന്ദു ധർമ്മ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള സർവ കാര്യങ്ങൾ സർവ കാര്യങ്ങളുടെയും ആ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയും കുത്തക അവകാശി തങ്ങളാണ് എന്നവർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കൊത്തി കൊത്തി അവർ മുറത്തിൽ കയറി കൊത്താൻ തുടങ്ങി അതാണ് അതിൻ്റെ സാരം മാത്രം മാത്രം മുറത്തിൽ കയറി കൊത്താൻ തുടങ്ങി സനാതന ധർമ്മം അഥവാ ഹിന്ദു ധർമ്മം അനാദിയാണെന്നും അപൗരുഷേയവും ആണെന്നും പറയാറുണ്ട് ഏതായാലും ചരിത്രകാരന്മാർ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പതിനായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കം കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിനൊക്കെയും പതിനായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏറ്റുവാങ്ങൽ അതിൻ്റെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ഇതൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള സർവസംഘ പരിത്യാഗികളായിട്ടുള്ള സാധുക്കളായിരുന്നു സന്യാസിമാരായിരുന്നു അവർ ആചാര്യ വംശജരുണ്ടായിരുന്നു ഋഷിമാരുണ്ടായിരുന്നു മഹാഋഷിമാരുണ്ടായിരുന്നു അവരും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പഠന പാഠന ദൗത്യം അത് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ചിലർ മഹാശാലന്മാരായിരുന്നു മഹാശാലന്മാർ എന്ന് വലിയ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ അവർക്ക് കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നു മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ആചാര്യ വംശത്തിന് അവർ പരമ്പരയായി തന്നെ കർണാകർണീയ സനാതന ധർമ്മ പ്രചാരണ പ്രകാ പ്രചാരണ അതുപോലെ പ്രകാശന പ്രചാരണ പ്രക്രിയയുടെ വക്താക്കളായിട്ട് നിലനിന്ന് പോരുകയും ചെയ്തു അതിലൂടെയാണ് ഈ ധർമ്മം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരേ രീതിയിൽ നിലവുണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ഗംഗ പോലെ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരിൽ കൂടിയായിരുന്നു അവരെല്ലാം വേദവിത്തുക്കളായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അറിവാളികളായിരുന്നു അവരത് പാരമ്പര്യമായി തന്നെ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ഏറ്റെടുത്ത് സമ
സന്യാസി വംശത്തിന് തങ്ങളുടെ ആ ദൗത്യം കൃത്യമായിട്ട് നിറവേറ്റാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് ആചാര്യന്മാരും സന്യാസിമാരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സത്സംഗങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിന് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനൊക്കെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരൊക്കെ വന്ന് അവിടെ രഹസ്യമായിട്ട് സിവിൽ ഡ്രസ്സിൽ വന്ന് നിൽക്കും സിവിലിയന്മാരുടെ ഡ്രസ്സിൽ വന്ന് നിൽക്കും എന്നിട്ട് എന്താണ് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് അവർ അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഈ ഈ ഈ സംഘപരിവാറുകാർ സന്യാസിമാർ എവിടെയെങ്കിലും പത്ത് വാക്ക് പറയുന്നുള്ള എന്താ അവർ പറയുന്നത് എന്താ അവർ പറയുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ഭയമാണ് അവർക്ക് വാസ്തവത്ത് ഇത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഇത് ഈ ചില സ്വേച്ഛാധിപതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വേച്ഛാധിപതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാരന്മാരെ വിടും ഈ ചാരന്മാരെ വിട്ടിട്ട് അവർ ആ പ്രസംഗത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് തങ്ങളെക്കുറിച്ച് വല്ലതും പറയുന്നത് അവർ അവരുടെ പ്രശ്നം എപ്പോഴാണ് ഈ വാൾ പൊട്ടി തലയിൽ വന്ന് വീഴുക അധികാരത്തിൻ്റെ വാൾ അധികാരികളുടെ മേലൊരു വാൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് എപ്പോഴാ പൊട്ടി താഴെ വീഴുന്നത് അറിയില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കുലയ്ക്കുന്ന പട്ടികൾ ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസ് പോലെ അതാണ് അവരുടെ ഇംഗിതം അവരുടെ അവരുടെ വിറക് പറ്റികളായിട്ട് നിലകൊള്ളണം അല്ലാത്തവരെ മുഴുവൻ അവർ അപകടപ്പെടുത്തുമെന്ന് സാരം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെയും പ്രശ്നം നേരിട്ട് നേരിട്ട് നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന മഹാവൃക്ഷത്രം കയറിപ്പിടി അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇത്തിക്കണ്ണികളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളേക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് ൻ്റെ ചെടി അതിന് പട സ്വയം നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മത്തനും കുമ്പളങ്ങയും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തമ്മ ചുറ്റി പിടിച്ച് വളരും തെങ്ങുമ്മയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെങ്ങുമ്മയെ ചുറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളർന്ന് അത് തെങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വലിയ കൂട്ടമായിട്ട് കുരുമുളക് ചെടി അങ്ങനെ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഒരു ഏണി വെച്ച് ആ കുരുമുളകിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് മേലോട്ട് കയറണം അങ്ങനെയാണ് ഈ കുരുമുളക് ചീത്തയായി പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കാറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തെങ്ങ് കിടന്ന് ആടുമ്പോൾ കുരുമുളക് ചിന്തിക്കുക അത്രേ ഞാനിങ്ങനെ പെറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തെങ്ങ് വീഴാത്തതെന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉത്തരം താങ്ങുന്ന പല്ലിയുടെ അവസ്ഥയാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ പറ്റി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇത്തിക്കണ്ണികളാണ് അവർ ആ ഇത്തിക്കണ്ണികളാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാ ഈ മരം നിലനിൽക്കുന്നത് മരം കാരണം കൊണ്ടാ ഇവർ നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള സത്യം അവർക്ക് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ബോധപ്പെടുന്നില്ല ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാരം എന്നൊരു സനാതന ധർമ്മത്തെയും ആ ധർമ്മത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ജന്മം മുഴുവനതിനായിട്ട് തപം ചെയ്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ നിയന്താക്കളായിട്ട് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇവരാണ് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വഷളന്മാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ വഷളന്മാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അവരുടെ അറപ്പിൻ്റെയും അവരോടുള്ള അറപ്പിൻ്റെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും മൂല കാരണം അതാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ള സനാധന ധർമ്മം എന്നും സാധന ധർമ്മം എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താ ഉപരീക്ഷത്ത് ചക്കയാണോ മാങ്ങയാണോ അവർക്കറിയില്ല ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്ന് അവർ കേട്ടിട്ടില്ല ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം അവർക്ക് ചെല്ലാൻ അറിയില്ല എന്നിട്ട് സനാതന ധർമ്മം എന്തോ വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് പറ അത്ര മാത്രമേ അവർക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും പഠിച്ചറിയ അറിവാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അവഹേളിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകുക ഇവരുടെ അറപ്പുണ്ടാകുന്നു വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യ വിസർജം കാണുന്ന സമയത്ത് ഹേയ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെയാണ് സന്യാസി വർഗം സന്യാസിമാർ ഈ സാധനങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം പൊത്തിയിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ട് മൂക്ക് പൊത്തിയിട്ട് വഴി മാറി നടക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തണ്ട് ആളുകൾ ആയിരത്ത ആയിരത്തണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കം ആ പഴക്കത്തിൻ്റെ പെരുമയും മഹിമയുമുള്ള വേദവേദാന്തങ്ങൾ ഞങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവരുടെ ഇവരുടെ സ്വയം പ്രഖ്യാപനമാണത് ഞങ്ങളിലൂടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളിലൂടെയാ നിലനിൽക്ക
ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൊത്ത സമയത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം അവിടെ തീർന്നിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും അവരുടെ 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 വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ട പട്ടി കുറയ്ക്കുന്ന പോലെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അവർ ഉടനെ തന്നെ മുദ്ര കുത്തും ആ ഇയാൾ ഇയാൾ മറ്റേ ഹിന്ദു വിരോധിയാണ് ഇതാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അസഭ്യ വർഷമാണ് ഇവരുടെ വക കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് വാസോത്തര വീണ്ടും പറയട്ടെ വഴി അറിയില്ല വിസർജ്യം കാണുമ്പോൾ വഴി മാറി പോകും പോലെ സന്യാസിമാർ ഇവരോട് പെരുമാറുന്നത് സന്യാസി വൃന്ദം വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവരവരുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുക ചെയ്യുന്നത് അതിനവർ നിർബന്ധിതനായിരിക്കുകയാണ് അവർ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഭയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് ഭയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കാരണം അവർ സാത്വികരാണ് നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ നൂറോളം പേര് ചേർന്ന് മുട്ടൻ വടി കൊണ്ട് തലപ്പട്ടിയെ സാധാരണ പട്ടിയല്ല പേപ്പട്ടിയെ തല്ലി തല പൊട്ടിച്ച് കൊല്ലുന്നത് പോലെ ആ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സന്യാസിമാരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അതാണ് ഇവർ മുതലെടുക്കുന്നത് ഇവർ പ്രതികരിക്കില്ലല്ലോ ഇവർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇവർ പാവങ്ങളല്ലേ സാധുക്കളല്ലേ ഒന്നുമില്ലാത്തവരല്ലേ എല്ലാം പരിധിയിച്ചവരല്ലേ അവരെ എന്തും ചെയ്യാം ലോകാദരണീയനായിട്ടുള്ള സ്വാമി അഗ്നിവേശനം ഇവർ തല്ലിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എല്ലാവരും സന്യാസിമാരെ ഇവർ ഹിന്ദുക്കളെ തല്ലിക്കൊന്നു അതാരാണ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരും ഭൂരിഭാഗവും ബി ജെ പിക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു സ്വാമി അഗ്നിവേശന പരസ്യമായിട്ടാണ് ആർ എസ് കാർ തല്ലിയത് കേരളത്തിൽ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാശികാന്തഗിരി ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സന്യാസി പരി വലിയ സന്യാസി പര്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ചിന്മയാ മിഷനിലാണ് പഠിച്ചത് അതിന് ശേഷം കാശികാന്തഗിരിയിൽ നിന്നാണ് സന്യാസം എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് നീ എവിടുന്നാണ് സന്യാസം എടുത്തത് നീ എവിടത്തെ സ്വാമിയാണ് ഇല്ലാത്ത പേരുകൾ അദ്ദേഹത്തെ അതായത് ഓരോരുത്തരെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുഷ്ടം ആ കുഷ്ടത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അവരെ വാക്കുകളുടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ സന്യാസിമാരെ അവഹേളിക്കുക ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരൊക്കെ ഇപ്പം അവരുടെ മാളങ്ങളിൽ അഥവാ അവരുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് തന്നെ സംഭവം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്വന്തം ആശ്രമങ്ങൾക്ക് അവർ സന്യാസിമാർ സ്വയം ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിരിക്കില്ല സംഘപരിവാറിന് വേണ്ടി വിറക് വെട്ടാനും വെള്ളം കോരാനും വേണ്ടി നടക്കുന്ന ചില കുരയ്ക്കുന്ന നായ്ക്കളുണ്ട് സന്യാസിമാർ തന്നെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇവർ ഇക്കാമ പത്താക്കയും കൊടുക്കും അത് നമ്മുടെ ഈ പട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലെ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് നടക്കുന്ന പോലെ അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കണം അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ കാർഡുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഈ കൂട്ടം ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കും ആ ദ്രോഹിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അവരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആയുധം അസഭ്യ വർഷമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ആരണ്ടാ സന്യാസം തന്നത് നീ സന്യാസിയാണോടാ കാവ്യ വസ്ത്രം ഇട്ടോ സന്യാസിയാകുവോട ഈ രീതിയിലാണുള്ള അസഭ്യ വർഷം പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛന് പെങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതല്ല ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരിക്കൽ ഇവിടെ മറ്റേ ഇടുക്കിയിൽ ഒരു അറക്കുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സത്സംഘ വൃത്തിക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാർ വന്ന് അന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് അവിടെ തുമ്പച്ചി മല എന്നൊരു മലയുണ്ട് അതവിടെ വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം ചെയ്ത് അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ അതോറിറ്റികൾ അവിടെ ഒരു മലകയറ്റത്തിനുള്ള ഒരു ഏരിയ കുരിശുമലയോ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ ക്രൂസി ഫീ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് പതിനാല് സ്ഥലത്തോ മറ്റേ വീണിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ മനോഹരമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അത് കള്ളത്തരാണ് അത് എൻക്രോച്ച് ചെയ്തതാണ് അത് മറ്റേ കയ്യേറിയതാണ് അത് തല്ലി പൊളിച്ച് കളയണം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാം ഗീത പറയുന്നതിനിടയിൽ പറയാം ഗീത പറയാൻ വേണ്ടി പോയ ആളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വേദം വേദാന്തം സനാതന ധർമ്മ പദ്ധതികൾ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മറ്റേ തിരുനബിത്തങ്ങൾ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ മതമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മതം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്ത്യന് മുമ്പ് ഈ മതമുണ്ട് ജൂതമതം ആ സങ്കല്പങ്ങൾ അനാധികാലം മുഴക്കം ഉണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അതിനൊരു നിഗതമായ രൂപം വരുന്നത് രൂപം വന്ന് വരുമ്പോൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവിടെ ഹിന്ദു മതമുണ്ട് ആ ഹിന്ദ
ഇപ്പം ഇവിടെ ഗീത പറയാൻ മുമ്പ് അവർ പറയും അതെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ മഹാമാരി പടർത്തിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ അത് അത് മുസ്ലിങ്ങളെ പടർത്തിയെന്ന് പറയണം ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അവർ അലങ്കോലപ്പെടുത്തും കാരണം ഓറ്റപ്പുള്ളികളാക്കി മാറ്റും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കരിയറായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ വായ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഗന്ധം വമ്മിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരേക്കും ക്ഷ ക്ഷ പിടിക്കും ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് അവരെന്നും അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകും ഇത് പറഞ്ഞു കൊട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞു കൊട്ടോ അവരത് പറയാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ കിണ്ടിയും കിണ്ടിയും കിട്ടുമല്ലോ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു കരിയറായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തോളോ അകത്തിരുന്നോളോ പുറത്തേക്ക് വരരുത് ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ അവഹേളിക്കാൻ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ ചൊറിയാനും മാന്താനും അതിനൊന്നും പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട് സമ്പ്രദായത്തിൽപ്പെട്ട് സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള പഠിച്ചറിവുള്ള ഒരു സന്യാസിക്ക് കഴിയില്ല ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഒരു കാരണവശാലും കഴിയില്ല അപ്പം പിന്നെ ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേയുള്ളൂ സ്വയം പിൻവാങ്ങുക ഈ സംഘപരിവാർ വർഗങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഘപരിവാർ സംഘപരിവാർ മറ്റേ പ്രവൃത്തികളെ കാണുന്ന സമയത്ത് വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യ വിസർജ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് മൂക്ക് പത്തി ഛേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറപ്പോടുകൂടി വെറുപ്പോടുകൂടി തിരിഞ്ഞടക്കാറുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാറിനോടും സംഘപരിവാറിനോടും ഈ സന്യാസിമാർ പെരുമാറുന്നത് അതിൻ്റെ മൂല കാരണങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമസ്കാരം